இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டுனா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் பார்க்க போகிறது வந்து கார்பாக்சிலி அமிலத்தில் இதுவரையும் கேட்ட நீட் கொஷின் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அமிலத்தன்மையின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ அமிலத்தன்மைக்கும் தூண்டல் விளைவுக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது அது என்னன்னு முதல் தெரிஞ்சுக்குவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆகி தூண்டல் விளைவுடைய தொகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டா மெத்தில் எத்தில் இதெல்லாம் வந்து ப்ளஸ் ஐ தூண்டல் விலையுடைய தொகுதிகள் இந்த தொகுதிகள் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சேர்மம் என்ன சேர்மமாக இருக்கும் அப்படின்னா காரத்தன்மையுடைய சேர்மமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஐ தூண்டல் விலையுடைய தொகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஹைட்ராக்சி நைட்ரோ அமிலம் ஹாலஜன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மைனஸ் ஐ தூண்டல் விலையுடைய தொகுதிகள் இந்த தொகுதிகள்லாம் வந்தால் அந்த சேர்மம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அமிலத்தன்மையுடைய தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து ஓஹெச் கூட ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ தொகுதியில் வரும் இருந்தாலும் நான் இப்போ மைனஸ் ஐ தொகுதியில் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னா மெத்தில் குரூப் எத்தில் குரூப் ப்ரொஃபைல் குரூப் இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது காரத்தன்மையுடைய சேர்மம் இதே இது மைனஸ் ஐ தொகுதிகள் ஓஹெச்ஓ என்ஓடுவோ அமிலமோ சிஎல்ஓ வந்துச்சுன்னா அது வந்து அமிலத்தன்மையுடைய தொகுதிகள் அமிலத்தன்மையுடைய சேர்மம் இந்த மாதிரி குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்தால் அந்த சேர்மம் வந்து அமிலத்தன்மையுடைய சேர்மம் இப்போ இந்த கான்செப்டை பேசிக்கை வச்சு இதை பாருங்கள் இதை பார்க்கும்பொழுது இவங்க வந்து அமிலத்தன்மையோட அடிப்படையில் தான் வரிசைப்படுத்த சொல்கிறாங்க அமிலத்தன்மை இப்போ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே சிஓஓஹெச் தொகுதியும் இருக்குது ஓ தொகுதியும் இருக்குது அப்போ இதோடைய அமிலத்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் சிஓஓஹெச் தொகுதியும் ஓ தொகுதியும் இருக்குது இதுக்கும் அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது மூணுக்கு குறைவாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு இது பேரா பொசிஷனில் இருக்குது இந்த ஆக்சிஜனுக்கு இந்த சிஓஓஹெச் மெட்டா பொசிஷனில் இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து அசிடிட்டி அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அமிலத்தன்மை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுக்கு அமிலத்தன்மை அதிகம் மூணு விட ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுக்கு தான் அமிலத்தன்மை அதிகம் ஆன்சர் ரெண்டு எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ பிலேயும் டிலேயும் ரெண்டு ஆரம்பிக்குது ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு மூணுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒன்று ஏன்னா இங்கே ஓ தொகுதியும் இல்லை ஸோ ரெண்டு மூணு ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு மூணுக்கு அப்புறம் ஒன்று ஆன்சர் வந்து பி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எந்த எஸ்டர் விரைவாக நீராற்புகத்தலுக்கு உட்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐ தூண்டல் விளைவை வச்சு நம்ம ஈஸியாக பார்த்துடலாம் அதாவது சில தொகுதிகள் வந்து மெட்டா ஆற்றுப்படுத்திகள் மெட்டா ஆற்றுப்படுத்திகளாக இருக்கும் சில தொகுதிகள் வந்து ஆட்டோ பேரா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதிகளாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதி ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு எஸ்டர் குரூப் எங்கே இருக்கு பேரா பொஷனில் இருக்கு இது ஆட்டோ மெட்டா பேரா பொஷனில் எஸ்டர் குரூப் வந்து இருக்கு இது ஆனால் மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதி அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தொகுதி வந்து ஆட்டோ பேரா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதி இதில் வந்து கரெக்டாக பேரா பொஷனில் எஸ்டர் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டர் மட்டும்தான் இருக்கு எந்த ஒரு சப்ஸ்டியூஷனும் இல்லை அதுக்கடுத்து இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ ஆட்டோ பேரா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதி ஸோ இதுலேயும் பேராவில் இருக்கு ஆனால் இதுதான் வந்து மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதி ஆனால் வந்து எஸ்டர் வந்து பேரா பொஷனில் இருக்கு ஸோ அதை வந்து எஸ்டரை வேமா இதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் ஸோ எந்த எஸ்டர் விரைவாக நீராப்புறத்தலுக்கு உட்படும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஏன்னா நைட்ரோ குரூப் இருக்கனால இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த நைட்ரோ குரூப் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பென்சிலிண்டரிங்கில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நெகட்டிவ் சார்ஜை ஃபுல்லாக இது எடுத்துக்கிறபோது இங்கே வலிமை வாய்ந்த பிணைப்புகள் உருவாக வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அதனாலேயும் இந்த எஸ்டர் தொகுதி வந்து நீராற்புறத்தலுக்கு வேகமாக உட்படும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க ஒரு குரூப் கொடுத்து பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டோட வினை புரியுது ப்ரோமினோட வினை புரியுது அதுக்கப்புறம் எத்தனாலோட வினை புரியுது டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முத இதை எழுதிக்கிறோம் எத்தில் பென்சின் சிஹெச் த்ரீ சிகிச்சுனா எத்தில் பென்சின் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆக்சிஜன் நேற்று இது வந்து அல்கேன் தொகுதியை டேரெக்டாக மிகச்சிறந்த ஆக்சிஜனேட்ரி அப்படின்றனால டேரெக்டாக ஆசிட்டாக மாற்றும் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் வந்து இந்த அல்கேன் தொகுத
டைரக்டாக அமிலமாக மாற்றும் இந்த அமிலம் எது கூட வினை புரியுது அப்படின்னா புரோமின் ஃபெரிக்ளோரைடோட விலை புரியுது இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா பிஆர் ப்ளஸ் வரும் இதில் இந்த சிஓஓஹெச் வந்து மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதி மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதினா ஒன்றும் இல்லை சி டபுள் ஒன் ஓ இருக்கிறது எல்லாம் மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதி நல்லா இங்கே ஆச்சுக்கோங்க சி டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் எங்கெங்கே வருதோ அதெல்லாம் மெட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் தொகுதி உள்ளே வர்றவங்க மெட்டா பொஷனில் வருவாங்க வந்து வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகும் உள்ளே வரக்கூடிய சேர்மம் மெட்டா பொஷனில் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஓஓஹெச் இப்போ புரோமின் வந்து மெட்டா பொஷனுக்கு வரும் தென் அது அதுக்கடுத்து எது கூட வேதிவினையில் ஈடுபடுது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது கூட வேதிவினையில் ஈடுபடும் பொழுது இங்கே இது வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்து ஹச்சு ப்ளஸ் அமிலத்தோட முன்னிலையில் ஒரு ஆல்கஹாலும் ஒரு அமிலமும் ஒரு அமிலத்தோட முன்னிலையில் வினை புரியுது அப்படின்னா அங்கே எஸ்டர் கிடைக்கும் அதாவது நீர்நீக்க நடைபெறும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓகச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹச்சு எடுத்துடும் நீர்நீக்க நடைபெற்று நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு எஸ்டர் சிஓஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஒரு அமிலமும் ஒரு ஆல்கால வினை புரிஞ்சு எஸ்டர் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு அப்போ இதுதான் ப்ராடக்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பேரா பொஷனில் இங்கே இருக்குது தென் இதை வந்து சி டூ ஹச் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் எத்தில் தொகுதியை ஸோ சிஓஓ சி டூ ஹச் ஃபைவ் டி தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் பிரபியானிக் அமிலம் புரோமின் அண்ட் பாஸ்பரஸ் முன்னிலையில் வினை புரிந்து வினை விளைபொருளை தருகிறது அந்த அதனை கண்டறிங்க அந்த வினை விளைபொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அமிலத்துக்கு பேர் என்னது பிரபியானிக் அமிலம் பிரபியானிக் அமிலம்னா மூணு கார்பன் இருக்கணும் இதுதான் வந்து பிரபியானிக் அமிலம் எதோட முன்னிலையில் வினை புரியுது அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் வித் புரோமின் முன்னிலையில் வினை புரியுது இது என்ன வினை பாஸ்பரஸ் மற்றும் புரோமின் அமில புரோமின் முன்னிலையில் வினை புரியக்கூடிய இந்த வினை பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து ஹச்வி இஜட் வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த வினையில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் முழு முழுவதுமா வேதி வினையில் ஈடுபடும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் முழுவதுமா வேதி வினையில் ஈடுபடும் ஸோ இங்கே எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரெண்டு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்போ எத்தனை புரோமின் வரும் ரெண்டு புரோமின் வரும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சி ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரஜன் பதிலாக பிஆர் போடணும் பிஆர் சிஓஓஹெச் ஸோ இதே ஆன்சர் ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த இருக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து டி இதில் காணும் சேர்மங்களை அமிலத்தன்மை அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அமிலத்தன்மை எதுக்கு நேர் தகவலில் இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கவர் தன்மைக்கு நேர் தகவலில் இருக்கும் இப்போ எதுக்கு எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் மூணுமே இன்வால் ஆகிருக்கு ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் இதில் ஃப்ளூரினுக்கு தான் வந்து எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகம் அப்போ அமிலத்தன்மை யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ளூரினுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் கீழேருந்து மேலே வரும்போது அமிலத்தன்மை அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய சேர்மங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளூரினுக்கு தான் வந்து அமிலத்தன்மை அதிகம் அப்போ ஃப்ளூரினை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் கடுத்து குளோரின் அதுக்கடுத்து புரோமின் அதுக்கடுத்து அசிட்டிக் அமிலம் ஸோ இதுதான் சி ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் எத்தனாயி ப்ரொப்பியானிக் அமிலம் ப்ரொப்பியானிக் அமிலம் சல்ஃபோனிக் குளோரைடோட வினை புரிஞ்சு பிஏ கொடுக்குது அது அம்மனே கூட வினை புரிஞ்சு சிஏ கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் டிஏ கொடுக்குது டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ஒன்றும் இல்லை ப்ரொப்பியானிக் அமிலத்தை எழுதிக்கங்க சல்ஃபோனில் குளோரைடு வந்து எதை ப்ரொமோட் பண்ணும் அப்படின்னா சிஎல்ல உள்ளே கொண்டு வரும் ஸோ சல்ஃபோனில் குளோரைட்லேருந்து சிஎல் வரும்பொழுது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓ சிஎல்லாம் மாறும் தென் அமோனியா கூட வினை புரியுது அப்படின்னா இதுலேருந்து ஹச்சு சிஎல் மட்டும் ரிமூவ் ஆகும் இங்கே ஒரு ஹச்சு இங்கே சிஎல் ரிமூவ் ஆகி எங்கிச்சுட்டு போய் அட்டாச் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓ என்கெச் டூ அமைட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரியேஜன் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடும் புரோமினும் எதுக்குரிய ரியேஜன் அப்படின்னா ஹாஃப்மன் ரியாக்ஷன் குரிய ரியா ரியேஜென்ட் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு அமைடு தொகுதியாக அம்மினா மாற்றும் டைரெக்டாக அமைடு தொகுதியாக அம்மினா மாற்றும் இந்த ரியாக்ஷன் பேர் ஹாஃப்மன் ரியாக்ஷன் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்கெச் டூ அமைடு தொகுதியாக அமினா மாற்றிருக்கு ஸோ தான் ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஸோ சி தான் ஆன்சர் தான் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இது கூட வினை புரியுது வெப்பப்படுத்துகிறாங்க சி கிடைக்குது அப்போ சி அப்படின்னா வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் இருக்க ரியேஜெண்டை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் லாஸ்ட் வரது அயோடின் வித் சோடியம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்போ அயோடினும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எந்த வேதி வினையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அயோடஃபார்ம் சோதனை அயோடஃபார்ம் சோதனைன்னு ஏன்
அடுத்த குஷின் ஒரு எஸ்டரை வெப்பப்படுத்தி குளிர்வித்து அடர் கச்சிசியலை அடர் கட்சியுடன் வினைப்படுத்தினால் வெள்ளை நிற படிகம் கிடைக்கும் அதனை கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ எஸ்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எஸ்டர் வெள்ளை நிற படிகத்தை கொடுக்கும் அந்த எஸ்டர் கண்டுபிடின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் மெத்தில் அசிட்டேட் அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த அசிட்டேட் அப்படின்றது தான் எஸ்டர் அப்போ அசிட்டேட்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன அமிலம் கிடைக்கும் அசிட்டிக் அமிலம் கிடைக்கும் அசிட்டிக் அமிலம் வந்து படிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதே மாதிரி இதிலே வந்து எத்தில் அசிட்டேட் அப்படின்னா அசிட்டிக் அமிலம் தான் கிடைக்கும் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு படிகமாக கிடைக்காது இங்கே வரும்போது ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் ஒரு நீர்மந்தான் படிகம் கிடைக்காது பென்சோயேட் அப்படின்னு வரும்போது பென்சாயிக் அமிலம் கிடைக்கும் பென்சாயிக் அமிலம் ஒரு வெள்ளை நிற படிகம் பென்சாயிக் அமிலம் ஒரு வெள்ளை நிற படிகம் இந்த எத்தில் பென்சோயேட்டை நீராக்குவதான் நம்மளுக்கு பென்சாயிக் அமிலம் கிடைக்கும் ஸோ பென்சாயிக் அமிலம் ஒரு வெள்ளை நிற படிகம் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் சோடியம் ஃபார்மேட்டை வெப்பப்படுத்தினால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோடியம் ஃபார்மேட்டு ஹச் சிஓஓ என்ஏ இது ஒரு மூலக்கூற மட்டும் நம்ம வெப்பப்படுத்த முடியாது ஸோ ரெண்டு மூலக்கூற வெப்பப்படுத்தணும் வெப்பப்படுத்தினா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிஓஓ என்ஏ சோடியம் ஆக்சலேட் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வெளியில் போயிடும் சோடியம் ஆக்சலேட்டும் ஹைட்ரஜனும் கிடைக்கும் ஆன்சர் வந்து டி தொடர்ந்து எங்கள் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ